அனைவருக்கும் லாலட் தமிழ் சேனலின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு சிஆர்பிசியில் செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ தேர்ட்டி நைன் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து இதனுடைய பெயர் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத எதிரிகள் பற்றிய வகை முறைகள் ஆங்கிலத்தில் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஸ் டு அக்யூஸ்ட் பர்சன்ஸ் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் இந்த சாப்டரில் செக்ஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து த்ரீ தேர்ட்டி நைன் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ தேர்ட்டி நைன் வரைக்குமான பிரிவுகளை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாப்டர் இருபத்தி ஐந்துக்கான கடைசி வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது முதல்ல செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ வென் அக்யூஸ்ட் அப்பியர்ஸ் டு ஹாவ் பீன் ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட் எதிரி நல்ல மனநிலையில் இருப்பதாக தோன்றும் பொழுது ஸோ இங்கே விஷயம் என்னென்னா விசாரணை செய்யும்பொழுது ஒரு குற்றம் நடந்துருது அதற்கான விசாரணை நடந்துட்ருக்கு அந்த விசாரணை நடக்கும்போது அக்யூஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் மைண்டில் தான் இருக்கார் அதாவது நல்ல மனநிலையில் இருக்கார் ஆனால் அவர் அந்த குற்றம்னு எந்த குற்றம் இங்கே வந்து அவர் செஞ்சுருக்காருன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த குற்றம் நடைபெறும்போது அவர் பித்தராக இருந்திருக்கிறார்னு சாட்சிகளை எல்லாம் விசாரிக்கும் பொழுது அந்த நடுவருக்கு விசாரிக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்துக்கு தெரிய வருது ஸோ ஒரு நல்ல மனநிலையில் இருக்கவங்க அந்த அந்த குற்றத்தை அந்த செய்கையை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக தவறாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இவர் பித்து நிலையில் செஞ்சுருக்காரு அவர் செய்த செய்கை தவறானது சட்டத்திற்கு முரணானது அப்படின்றது அவருக்கு தெரியலை அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணுன்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ விசாரணை நடக்கும்போது அவர் நல்ல மனநிலையில் இருக்கார் எந்த குற்றத்தை இந்த செங்க வந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு இந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்களோ அந்த குற்றத்திற்கான செய்கையை செய்யும் போது அவர் பித்து நிலையில் இருந்திருக்காருன்னு சாட்சி மூலமாக தெரிய வருது நீதிமன்றத்திற்கு அதை நம்புவதற்கான காரணமும் இருக்குது ஸோ அவர் செய்த செய்கை தவறானது என்றோ சட்டத்திற்கு முரணானது என்றோ ஸோ அதில் வந்து அவருக்கு அதை அறிந்து அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் திறன் வந்து அவருக்கு அந்த நேரத்தில் இல்லை ஆனால் அந்த குற்றத்தை நார்மலான பர்சன் செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தண்டனை உண்டு ஆனால் இதை அவர் பித்து நிலையில் செஞ்சுருக்காரு ஸோ இந்த விஷயம் தெரிய வரும்போது அந்த வழக்கை நடத்தக்கூடிய நடுவர் ஃபர்தராக அந்த வழக்கை வந்து தொடர்ந்து நடத்தணும் ஒருவேளை அந்த வழக்கு வந்து அமர்வு நீதிமன்றத்தால் தான் விசாரிக்கப்படணும் அப்படி இருக்குன்னா அதை செஷன் அந்த அந்த வழக்கம் வந்து கமிட் பண்ணணும் செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு மேல் விசாரணைக்காக அனுப்பணும் ஸோ இந்த செக்ஷனில் நல்ல மனநிலையில் விசாரணையில் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க அந்த குற்றத்தை செய்யும்போது பித்து நிலையில் இருக்காங்க அவங்க செஞ்சது தவறு சட்டத்திற்கு முரணான ஒரு செய்கைன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் இங்கே நீதிமன்றமோ நடுவரோ செய்ய வேண்டியது தொடர்ந்து அந்த வழக்கை அடுத்து நடத்தணும் அல்லது அமர்வு நீதிமன்றம் தான் அந்த வழக்கை எடுத்து நடத்தணுன்னா அவங்கள்ட்ட மேல் விசாரணைக்காக அனுப்பணும் அடுத்த செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஜட்மெண்ட் ஆஃப் அக்விட்டல் ஆன் கிரவுண்ட் ஆஃப் அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் பித்தராக இருக்கும் காரணத்தினால் விடுதலை செய்தல் ஸோ இப்போ ஒரு நபர் பித்தராக இருக்காங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்கள வந்து தண்டிக்க முடியாது அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ மேலே நம்ம செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீயில் பார்த்த மாதிரி ஒரு நபர் ஒரு செய்கை செய்கிறாரு நல்ல மனநிலையில் இருக்கவங்க செஞ்சாங்கன்னா அது குற்றம் ஆனால் அவங்க பித்து நிலையில் செய்ததாக இருப்பதால் அவங்க விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் அவங்கள விடுதலை செய்யும் போது இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீதிமன்றம் செய்ய வேண்டியது அவங்க அந்த குற்றம் எந்த செய்கையை செஞ்சாங்க அது குற்றமாக இருக்கோ இல்லையோ எந்த செய்கையை செய்தார் அல்லது செய்யவில்லை அப்படின்னு நீதிமன்றத்துக்கு தெரியுதோ அதை திட்டவட்டமாக சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை நோட் பண்ணணும் ஸோ எந்த செய்கையை அவங்க செய்தார்களா இல்லையா அவங்க மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க தான் அந்த குற்றத்தை செஞ்சுருந்தா அதையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இதான் முடிவு அப்படின்றது சொல்லணும் ஒருவேளை அந்த செய்கையை அவங்க செய்யலை அப்படின்னாலும் அதையும் திட்டவட்டமாக சொல்ல வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன் அக்விட்டட் ஆன் சர்ச் கிரவுண்ட் டு பி டீடைன்டு இன் சேஃப் கஸ்டடி அத்தகைய காரணத்தின் பேரில் விடுதலை செய்யப்பட்டவர் பத்திரமான பாதுகாவலில் வைக்கப்படுதல் ஸோ இப்போது செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து சொன்னாங்க அவங்கள விடுதலை செய்யணும் ஏன்னா மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த நேரத்தில் தான் அந்த குற்றம் செய்யப்படுதுன்னு சாட்சியம் இருக்குது நம்புறதுக்கு காரணமும் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் உங்களை விடுதலை தான் இங்கே செய்கிறாங்க இப்போது த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல அப்படி விடுதலையே செஞ்சாலும் 
ஃபஸ்ட்டு உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த நபர் வந்து அன்சவுண்ட் மைனில் இருக்காங்கன்றதுக்காக அவங்க செஞ்ச அந்த குற்றத்தை வந்து அவங்க பெத்தனையில் தான் செஞ்சுருக்காங்கன்னு முடிவு செஞ்சு அவங்கள விடுதலை செஞ்சாலும் அந்த விசாரணை செய்திருக்கக்கூடிய அந்த எந்த வழக்கில் விசாரணை இப்போ நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்திருக்கா அல்லது இப்போ அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்திருக்கலாம் ஸோ அவங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா விடுதலை செஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கள காவலில் பாதுகாப்பாக வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று இப்போ ஏவில் இங்கே ஏ உட்பிரிவில் சொல்லியிருக்க மாதிரி அவங்கள அந்த நீதிமன்றம் அதாவது அந்த நடுவர் அல்லது அந்த நீதிமன்றம் அவங்க சொல்லக்கூடிய இடத்துல அவங்க சொல்லக்கூடிய வகை முறையில் அந்த பாதிக்க மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நபரை பாதுகாவில் வைக்க சொல்லி இவங்க கட்டளை இடலாம் அல்லது இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் ரூபாய் ஆயிரம் செலுத்தி எங்களுடைய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய ஆயிரம் ரூபாய் மூலமாக ஒரு வருஷம் எங்கள் சேனலில் இருக்கக்கூடிய இந்த வீடியோக்களை முழுமையாக பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ஐபிசிக்கான முழுமையான வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை நீங்கள் முழுசாக பார்க்கலாம் இப்போது சிஆர்பிசி போயிட்ருக்கு இதையும் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் முழுமையாக பார்த்து பயன்பெறலாம் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பாட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபான் போது ஒரு மாதத்திற்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சிக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியை வந்து ஃப்ரெண்ட் ரொக்க சொல்லுங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி